ল্যাগ্রান্স ইন্টারপুলেশন যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারপুলেশন থেকে আর কোনো প্রশ্ন আসুক না আসুক ল্যাগ্রান্স ইন্টারপুলেশন কমপক্ষে ছয় বা সাত বা পাঁচ নাম্বারের ক্ষেত্রে আসতে পারে আসবেই ঠিক আছে এক্সাইজ নিড নট বি ইকুয়াল মানে যখন আমাদের গ্যাপগুলো সমান হয় না তখন আমাদের ল্যাগ্রান্স ইন্টারপুলেশন ব্যবহার হয় তা ল্যাগ্রান্স ইন্টারপুলেশন থেকে যে প্রধান প্রশ্নটা আসে সেটা এই ফর্মুলাটা এস্টাবলিশ করা এই ফর্মুলা যেটা আমাদের হয় ল্যাগ্রান্স ইন্টারপুলেশনে সেইটাকে আমাদের এস্টাবলিশ করাই বড় প্রশ্ন দেয় আর এর সাথে সাথে যে কোনো একটা অঙ্ক দিতে পারে এরকম একটা এক্সাম্পেল আমরা নিয়েছি এরকম দিতে পারে যেমন এখানে আমি এখানে গ্যাপগুলো সমান আছে ঠিকই কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে গ্যাপগুলো না সমান হলেও ল্যাগ্রান্স ইন্টারপুলেশনটা কাজে লাগানো যাবে ঠিক আছে প্রথমে তাহলে ফর্মুলাটা এস্টাবলিশ করা হোক ফর্মুলার এস্টাবলিশে হচ্ছে এইভাবেই লিখতে হবে যেভাবে লেখা উচিত ঠিক আছে যে লেট ওয়াই ইকাল টু এফ অফ এক্স পি এ ফাংশান হুইচ টেক্স দ্য ভ্যালুস এফ অফ এক্স জিরো এক্স ওয়ান ডট 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 এফ অফ এক্স এন করেসপন্ডিং টু দ্য পয়েন্টস এক্স জিরো এক্স ওয়ান এক্স এন আমাদের এল এন এল ফর ল্যাগ্রাঞ্চ পিও লেখা যায় যা খুশি লেখা যায় এরকম লেট এল এন এক্স হিসাবে একটা ধরে নিলাম আমরা এ জিরো ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু মানে এই যে আমাদের যেটা ধরে নিলাম সেইখানে এটাকে মনে রাখার জন্য আমি যেটা বলছি সেটা একটু মন দিয়ে শুনবে ঠিক আছে সেটা কি হচ্ছে প্রথমে তো এ জিরো দিয়ে শুরু হবে তারপর এ ওয়ান এইভাবে শেষে গিয়ে হবে এ এন ঠিক আছে তাহলে এ জিরো এ ওয়ান এ টু এইভাবে যাবে তাহলে এইভাবে প্রথম টার্মগুলো মনে রাখবে প্রথম টার্মে এ জিরো আছে পরের টার্মে এ ওয়ান আছে এইভাবে আছে এবার তারপরে আমাদের প্রথম যে পজিশানটা এক্সের যে পজিশানটা প্রথমে হয় সেটা হচ্ছে এক্স জিরো ওয়াই হয় ওয়াই জিরো তাই তো তাহলে এখন আর আর যেটা এ জিরো ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স টু মানে যদি প্রথম পজিশানটা তো এ জিরো পজিশান এ জিরো পজিশানে এক্স জিরো থাকবে না এক্স জিরোটা থাকবে না তেমনি পরের যে পজিশানে আছে এ ওয়ান এই পজিশানেও এক্স ওয়ানটা থাকবে না এটা মনে রাখার জন্য জাস্ট তেমনি এক্স এন এর ক্ষেত্রে মানে এ এন এর ক্ষেত্রে এখানেও কিন্তু এক্স এন মাইনাস ওয়ান আগের অবধি নেওয়া হয়েছে এক্স এনটা এক্ষেত্রে থাকবে না তাহলে বুঝতে পারলে আর বাকি সব টার্ম থাকবে তাহলে আমি প্রথম টার্মটাকে যদি আর একবার বিশ্লেষণ করি প্রথম টার্মটা সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে প্রথম আমাদের পজিশান হচ্ছে এ জিরো এ জিরো আর এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু এইভাবে এক্স মাইনাস এক্স এন পর্যন্ত হবে মানে যে পজিশান প্রথমটা হবে সেই পজিশানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওই পজিশানে এক্সের যে ভ্যালু সেটা বাদে বাকি সবগুলো থাকে ঠিক আছে এরকম ধরে নিলাম এখন এটাকে এক নাম দিলাম এটাকে এইভাবে এক নাম দিলাম তারপর হেয়ার এল এন এক্স আই ইকাল টু ওয়াই আই আই এন ওয়ান জিরো থেকে এন পর্যন্ত এবার এফ হপ এক্স জিরোকে আমরা ওয়াই জিরো ধরেছি তা আমি যে এই যে অর দিয়ে যেটা লিখেছি এটা লেখার দরকার নেই ঠিক আছে আর তোমরা এখানে লেখায় একটু মানে ঠিকই আছে শুধু সব জায়গায় এফ হপ এক্স ওয়ানের জায়গায় ওয়াই ওয়ান লেখাটাই ঠিক মানে বাংলা কথা ওয়াই জিরো মানে তো এফ হপ এক্স জিরো ঠিক আছে আর এইটা মানেই হচ্ছে ওয়াই জিরো মানে হচ্ছে এইটা এ জিরো ইন্টু এক্স জিরো মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এত তাহলে মানে এল এন এক্স জিরো মানে এফ হপ এক্স জিরো ইকাল টু ওয়াই জিরো আর এবার এইখান থেকে একইভাবে ওয়াই জিরোর জন্য এ জিরো আসছে এ জিরো ইন্টু এত আসছে তাহলে এখান থেকে এ জিরোর ভ্যালুটা এখানে বসিয়েছে এ জিরো করে করেছে কি ওয়াই জিরো ভাগ এই আমরা জানি এই যে এইটুখানি ইকুয়েশনটার দিকে একটু ফোকাস করো তাহলে বুঝতে পারবে যেখান থেকে এ জিরোর ভ্যালু কী হয় বার করতে হয় ক্লাস সিক্সে আমরা শিখেছি তো সেইটাই এ জিরো ইকাল টু ওয়াই জিরো বাই এইটা গেল 
আর এ জিরোর ভ্যালু আসলো একইভাবে এই ওয়ান ডট 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 এ এন এর ভ্যালু আসবে তা এক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই ওপরে ওয়াইয়ের টার্ম দিয়ে রাখাই ঠিক এভাবে এক্স জিরো রাখলেও অসুবিধা নেই ওয়াইয়ের টার্ম দিয়ে রাখলে দু দুভাবেই রাখা যায় তো লাস্টে আমি ওয়াইয়ের টার্ম দিয়ে রেখেছি ঠিক আছে তো সবগুলো ওয়ার টার্ম দিয়ে রাখবে এবার প্রসিডিং দিস ওয়ে উই হ্যাভ এল এন এক্স ইকাল টু এফ অফ এক্স এন ইকাল টু দিস তাহলে এ এন ইকাল টু এফ অফ এক্স এন বা এটাকে লেখা যেতে পারে ওয়াই এন বাই এত হ্যাঁ যেটা বললাম যে এটা যেহেতু আমরা ওয়াই এন লিখব ওয়াই এন যেহেতু লিখব এর কিন্তু নিচে দেখছ এন মাইনাস ওয়ান অব দি টার্ম আছে কারণ আমরা যদি কি করি আমরা যদি এক্স এন মাইনাস এক্স এন যদি করে দিই এখানে একটা গুণ করে তাহলে কিন্তু সেটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে সেটা অসঙ্গত হয়ে যাবে ঠিক আছে তার জন্য আমরা সেই টার্মটাকে ব্যবহার করতে পারলাম না যেমন এ জিরোর ক্ষেত্রেও যদি এখানে এক জিরো মাইনাস এক জিরো করি তাহলে তো সেটাই জিরো হয়ে যাচ্ছে ওর জন্য এটা মনে রাখবে ব্যাস এইবার কি করছে এই যে আমরা এর ভ্যালুগুলো পেলাম এক এক করে এই এর ভ্যালুগুলোকে আমরা এই প্রথম ইকুয়েশানটা এক নাম্বার ইকুয়েশানটায় কিন্তু আমরা বসিয়ে দিচ্ছি এই ইকুয়েশানটায় বসালে তোমরা আমাদের ফাইনাল যে ফর্মুলা এস্টাবলিশ সেটা হয়ে যাবে পরপর বসিয়ে দিলে এরকম ভ্যালু চলে আসলো ঠিক আছে ব্যাস পরিষ্কার পরিষ্কার না হলেও একটা আমরা না পরিষ্কার হতেই হবে কারণ এই প্রশ্নটা আসবে বলে দিচ্ছি ঠিক আছে তা এইবার আমরা একটা উদাহরণ নিয়ে দেখছি কনস্ট্রাক্ট ল্যাগ্রান্স ইন্টারপোলেশন ফলিনোমিয়াল বাই ইউজিং দ্য ফলোইং ডাটা ঠিক আছে তাহলে আমাদের এক্স আর ওয়াই গোল্ড এফ অফ এক্স এগুলো দেওয়া আছে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন এরকম ভ্যালুগুলো রয়েছে তোমরা অবশ্যই কিন্তু ক্যাসিওর ক্যালকুলেটারটা ব্যবহার করবে কারণ আর এইখানে ক্যালকুলেশান করতে গিয়ে কিন্তু মানে পেশেন্স রাখতে হবে একটু আর প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে দেখছো কতগুলো ওখানে টার্ম হব এখানে যেহেতু আমাদের চার ঘর অবধি আছে তাই আমাদের এখানে চারটে টার্ম হবে ওয়াই জিরো ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি এইভাবে ওয়াই ফাইভ অবধিও আসতে পারে তার জন্য ক্যালকুলেশান কিন্তু অনেক বড় হবে পরিষ্কার এখানে দেখতে পাচ্ছ ক্যালকুলেশান কতটা বড় হবে এইবার আমি এখানে ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য যেটা বলবো যে এখান থেকে পলিনোমিয়াল বার করার ক্ষেত্রে এই যে পলিনোমিয়াল বার করছো পরে এইখানে এই পলিনোমিয়ালটা ভ্যালুটা তো ঠিক বেরিয়েই যাবে পলিনোমিয়াল না বার করলেও ভ্যালু বার করতে পারবে এই যে পলিনোমিয়াল বার করার ক্ষেত্রে একটু টাফ আছে তাই তো সেটা কিভাবে করতে হবে প্রধানত যেটা করতে পারা যাবে সেটা হচ্ছে একটু কমন নিয়ে নেবে ওপর থেকে নিচের এগুলো তো সব ক্যালকুলেশান হয়ে এটা এগুলো এগুলোর সাথে কেটে যাবে সব কেটে যাবে বলতে ক্যালকুলেট করবে এইগুলোকে দিয়ে তারপরে যেটা করতে হবে এখান থেকে কমন নিয়ে নেবে কিছু টার্ম কমন নিয়ে নিলে ক্যালকুলেশানের সুবিধা হবে ঠিক আছে ক্যালকুলেশান ছাড়া এখানে কোনো দ্বিতীয় পথ নেই এইটা তোমাদের এইচ ডাব্লু থাকলো কমেন্টে আমাকে জানাতে পারো কত উত্তর হবে আমি বলে দেব ঠিক হলে বা না ঠিক হলে আমি উত্তরটা বলে দেব এইবার এটা আমাদের অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অব ল্যাগ্রান্স ইন্টারপোলেশান এটা এক নাম্বার বা দু নাম্বারে আসতে পারে অ্যাডভান্টেজটা কি দ্য মেন অ্যাডভান্টেজ অব দ্য মেথড ইজ দেয়ার ইজ নো রেস্ট্রিকশান অফ স্পেসিং মানে স্পেসের কোনো রেস্ট্রিকশান নেই যে তোমাদের গ্যাপ দেয়া আছে পাঁচ পাঁচ করে গ্যাপ রয়েছে বা সাত করে করে গ্যাপ রয়েছে কিন্তু তা নয় এখানে যাই যে কোনো গ্যাপেই তোমাদের তোমরা করতে পারবে সে প্রথমটার সাথে গ্যাপ আছে সাত পরেরটার সাথে ছয় এইভাবে যা খুশি গ্যাপ আছে তা এইটা আমাদের প্রধান সুবিধা প্রধান অ্যাডভান্টেজ আর দিস ইজ দ্য মেথড ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু বোথ ইকুইসপেস্ট অ্যান্ড আন ইকুইসপেস্ট আর্গুমেন্ট দু ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য তাই এক্ষেত্রে তোমরা বলতে পারো যে আমরা তাহলে নিউটন ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড স্টিলিং স্টিলিং তো আজকে করব বেসেলস যেগুলো করেছি সেগুলো কাজে লাগাতে পারবো হ্যাঁ সেগুলো তো লাগাতে পারবি তার সাথে এটাও পারবি তা অ্যানাদার অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্য ইজ দ্যাট দ্য ভ্যালু অফ এক্স করসপন্ডিং টু হুইচ দ্য ভ্যালু অফ ওয়াই কোয়ালিটি অফ অফ এক্স ইজ টু বি ডিটারমাইন্ড মে লাই এনি হোয়ার অফ দ্য ট্যাবুলেটেড ভ্যালুস মানে এটা যে কোনো জায়গায় একটা টেবিলের 
তোমার সে ভ্যালুটা এখানেও থাকতে পারে প্রথমে বা মাঝখানে বা শেষে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে তার জন্য তুমি করতে পারবে ল্যাগ্রাঞ্চ তাহলে এক্স মে লাই নিয়ার দ্য বিগিনিং এন্ড অর মিডিল হবে ট্যাবুল যেটা বললাম এবার আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো থাকবেই সব কিছু ফর এনি কম্পোজিশান বাই দিস মেট অফ দ্য হোল ডাটা উইল বি কনসিডার ফর ক্যালকুলেশন সো ইজ লেবোরিয়াস মানে প্রচণ্ড আমাদের কষ্টদায়ক পরিশ্রম করতে হবে আর সব ডাটাগুলোকে ব্যবহার করলে উত্তর অ্যাকুরেট আসবে অ্যান্ড ফর ইনক্রিজ অব দ্য ডিগ্রি অব দ্য ইন্টারপুলেটিং পলিনোমিয়াল বা অ্যাডিং নিউ ইন্টারপুলেশন পয়েন্ট দ্য হোল ক্যালকুলেশন উড বি মেড অ্যাফ্রেস এটা খুবই কঠিন যে আমাদের পলিনোমিয়াল বার করাটা মানে কঠিন নয় কষ্টদায়ক তাই এই গেল আমাদের প্রধান ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমি বারবার বলছি এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে তা এখন যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে স্টিলিং স্টিলিংটাও আছে ইম্পর্টেন্ট মোটামুটি তা স্টিলিংয়ের ফর্মুলা এইগুলো স্টিলিংটা তোমাদের ল্যাবে আসবে নিউমেরিক্যাল ল্যাব যে রয়েছে সেই পরীক্ষায় তোমাদের দেবে কলেজে হয়তো বাইরের থেকে এক্সামিনার আসবে বা যাই হোক তা এবার তোমাদেরকে এত বড় ফর্মুলা মনে রাখতে হবে মনে রাখা ছাড়া তো কোনো উপায় নেই এই লাইনটা না লিখলেও অসুবিধা নেই ও লিখলেও লিখতে পারো এটা তো যাই হোক এখানে মনে রাখার সুবিধাই আছে প্রথমে ওয়াই জিরো এইভাবে কত অবধি যাবে শেষে ওয়াই মাইনাস এন অবধি মানে নেগেটিভ দিকে টেন্ট করছে ঠিক আছে আর যেটা বিষয় এখানকার ইউ ইউ স্কোয়ার তারপর ইউ ইন্টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তার স্কোয়ার এইভাবে যাচ্ছে ঠিক আছে আর নিচে ফোর ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এইভাবে টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল অবধি ক্যালকুলেশনটা এই টাইপের হ্যাঁ আর ডেলটা তো তোমরা জানোই ক্যালকুলেস অফ ফাইনাইট ডিফারেন্সে সে আমরা করেছি জাস্ট কিচ্ছু না শুধু ক্যালকুলেশন করে যাওয়া যে ইন এ সার্টেন এক্সপেরিমেন্ট দ্য ভ্যালুস অফ এক্সেন্ড ওয়েড অবটেন্ড অ্যাজ ফলোস এটাকে স্টিলিংয়ের মাধ্যমে তুমি করে দেখাও কিচ্ছু নেই অসুবিধা ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ ওয়াই ইকাল টু এক্স ইকাল টু এত এক্স ইকাল টু এতর জন্য আমাদের ভ্যালুটা বার করতে বলেছে ঠিক আছে তাহলে আমরা কিছুই করব না আমরা এবার ও এবার আমাদের স্টিলিং মানে আমাদের ভ্যালুটা মিডিলে আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু কোথায় আছে এই মিডিলে আছে তার জন্য আমরা স্টিলিং অ্যাপ্লাই করব এখানে আমরা নিউটন ফরওয়ার্ড বা নিউটন ব্যাকওয়ার্ড যা খুশি করতে পারি কিন্তু তাতে করে আমাদের কি হবে লেখাটা ভালো হলো না যাই হোক তাতে আমাদের করতে হবে কি যদি আমি নিউটন ফরওয়ার্ড করি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে এত অবধি যেতে হবে বা নিউটন যদি আমরা ব্যাকওয়ার্ড করি তাহলে এখান থেকে এতটা যেতে হবে কিন্তু নিউটন তা কিন্তু যদি আমরা স্টিলিং অ্যাপ্লাই করি স্টিলিং তাহলে আমরা সহজেই একদম মিডিলের জায়গায় চলে যাব ঠিক আছে এর জন্যই আমাদের এটা ব্যবহার করা তাহলে এইভাবে পরপর বিয়োগ করতে করতে যাবে সব পরপর বিয়োগ এটার সাথে এটা বিয়োগ এইটা হলো এইভাবে সব বিয়োগ করতে করতে যাবে এখান থেকে এই দুটো ভ্যালু কিনে আমরা দেখছি মাঝখানের ভ্যালুটা এইভাবে যেতে যেতে এটা হচ্ছে কত পনেরো গেল তাহলে এইখানে হেয়ার এইচ ইকল টু দিস এক্স ইকল টু দিস আর ইউ ইকল টু হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স জিরো বাই এইচ এখানে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু আর এক্স জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এই যে প্রথম ভ্যালুটা এখানে উল্লেখিত যে বিষয় আমরা এইটাকে এক্স জিরো ধরেছি এটাকে কি ধরেছি আমরা এই জিনিসটাকে ধরেছি এক্স জিরো আমরা এইটাকে নিঃসন্দেহ ধরতে পারতাম কিন্তু ধরিনি তার কারণ হচ্ছে আমরা তো জানি যে ভ্যালুটা এই জায়গাটা আছে এইটুখানি অঞ্চলের মধ্যে ভ্যালুটা আছে তার জন্য প্রথমটাকে হিসাবে আমরা এক্স জিরো ধরেছি আর আমাদের চেয়েছিল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু এটাকে এক্স তো বলাই আছে পরিষ্কার তো জানি না কেউ দেখছো কিনা দেখলে বুঝতে পারবে এখন যাই হোক আমাদের এইভাবে ভ্যালুটা আসছে ওয়াইকাল টু দিস 
পুরো ক্যালকুলেশন করবে ভ্যালু এসে যাবে জটিল ক্যালকুলেশন কিন্তু একটা দুটো দেবে তো অসুবিধা হবে না পরীক্ষায় অ্যাপ্লাই স্টিলিং ফর্মুলা একইভাবে আছে আমি নতুন করে বোঝাচ্ছি না তোমরা চেষ্টা করবে এরপর আমাদের আছে নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স এইটাও কিন্তু তোমাদের থিওরি পেপার এ আসে নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স তা এবার ওয়াই ইকাল টু দিস এটাই হচ্ছে আমাদের সূত্র এটা মনে রাখতে হবে এটা মনে রাখতে হবে এফ অফ এক্স জিরো এক্স মাইনাস এক্স জিরো তারপর এফ অফ এক্স জিরো মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স জিরো এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এইটা এইবার তোমরা বলবে যে এফ অফ দিস এইখানে সরি একটা জিনিস একটু ভুল হয়ে গেছে একটু মিস্টেক হয়ে গেছে আমার সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা একটা কমা হবে একটা কমা ঠিক আছে এটা একটু মিস্টেক হয়ে গেছে তোমরা ক্লিয়ার করে নিও হুম এইবার মানে আমি বলছি জিনিসগুলো এফ অফ এক্স কমা এক্স জিরো এইটা মানে হচ্ছে এফ অফ এক্স মাইনাস এক্স জিরো বা এক্স মাইনাস এক্স জিরো মানে একটা করালে আমি আমি একটু পরে দেখাচ্ছি জিনিসটা একটু পরে এক সেকেন্ড হ্যাঁ যেমন এইখানে আমাদের বলেছে নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স ব্যবহার করে এটা করতে হবে তা নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স ব্যবহার করে করতে হবে বলেছে তাহলে এখন তুমি চাইছো এই ভ্যালুটা বার করতে এটা কি করে আসলো এখন আমাকে বলো এইটা মানে কি তোমার এইটা মানে হচ্ছে এক্স জিরো এইটা মানে হচ্ছে এক্স ওয়ান তাহলে আমাদের ফর্মুলাই কি ছিল এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স জিরো সরি এফ অফ এফ অফ এক্স জিরো না সরি 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 এইটা তো এফ অফ আমি জাস্ট প্রথম থেকে একটু দেখাচ্ছি ঠিক আছে আমি একটু প্রথম থেকে দেখাচ্ছি হ্যাঁ এইটা হচ্ছে এফ অফ এক্স জিরো হ্যাঁ আমি বলছি আরেকবার সরি ফর ডিস্টারবেন্স এইটা হচ্ছে আমাদের এক্স জিরো এটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান এটা মানে ফাইভ আর থ্রি তাহলে এইটা হবে কত এফ অফ এক্স জিরো আর এফ অফ এক্স ওয়ান তা আমাদের সূত্রটাই ছিল এফ অফ এক্স মাইনাস এফ অফ এক্স জিরো বাই এক্স ওয়ান হওয়া উচিত এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স জিরো তাহলে এখন এফ অফ এক্স ওয়ানের ভ্যালু কত মাইনাস এগারো তাহলে মানে আমি অত আমি সূত্রর কথা বলছি না মানে মাইনাস এগারো এইটা মাইনাস এইটা বা উল্টোটা লিখতে পারো উল্টোটাই লেখা ঠিক উল্টোটাই তো লিখবে কি বলছি পঁচিশ মাইনাস অফ মাইনাস এগারো বাই হচ্ছে ফাইভ মাইনাস থ্রি তাহলে ওপরে হচ্ছে ছত্রিশ নিচে হচ্ছে দুই মানে আঠেরো এইভাবে আমরা ডিভাইডেড ডিফারেন্সটা বার করছি ঠিক আছে তাহলে বুঝলে আমি তাহলে আরেকবারে সূত্রগুলো দেখাচ্ছি এই সূত্রগুলো হচ্ছে এইটা যেমন এখানে এফ অফ এক্স জিরো এক্স 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 জিরো আর এক্স ওয়ান রয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা প্রথম আর লাস্টের টার্মটাকে বিয়োগ করব আর ওপরে থাকবে এফ অফ এক্স এক্স কমা এক্স জিরো আর এফ অফ এক্স জিরো কমা এক্স ওয়ান তাই তাহলে এখন আমরা এফ অফ এক্স কমা এক্স জিরো মানে এইটা পড়লাম এই ভ্যালুটা আবার এখানে বসাতে হবে এইভাবে ক্যালকুলেশান করতে হবে এটা আমরা ডিভাইডেড ডিফারেন্সে করেছি ক্যালকুলাস অফ ফাইনাইট ডিফারেন্সে তাই যাই হোক এইভাবে একটা একটা করে ভ্যালু বার করতে করতে যাবে এখানে কিন্তু জাস্ট পঁচিশ থেকে এগারো বিয়োগ করলাম মিটে গেল তা নয় পঁচিশ থেকে এগারো তো বিয়োগ করলেই করলে এরপর সেইটাকে ভাগ করতে হবে এই দুটো বিয়োগ করে তাহলেই আঠেরো আসবে এইভাবে আসছে সব ভ্যালুগুলো আমাদের এখানে যে সূত্র বসি আমরা করলাম তাহলে আজকে আমাদের এতটা পর্যন্তই থাক যদি কারোর ভালো লাগে যেগুলো করার করবে অঙ্ক তো করবে সাবস্ক্রাইব যদি নাও করো অঙ্ক প্র্যাকটিস করো জীবন উন্নতি করো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং